È una fredda alba, quella in cui Enrico III, re d'Inghilterra, si risveglia il 14 maggio, anno del Signore 1264, all'interno della cinta muraria dell'abbazia di St. Pancras. Come d'abitudine prende messa e poi si affaccia verso il borgo fortificato di U.S., attorno al quale ha quartierato l'esercito realista, ma come si appresta verso il borgo nota un gran trambusto. Men at arms, servitori, l'esercito tutto, ogni singolo uomo, indica verso le alture sovrastanti il piccolo borgo, le Hoffman Hills, sulla quale si possono notare prima uomini, poi reggimenti, poi battaglioni, poi un esercito. Sono le truppe dei baroni. È l'esercito ribelle, guidato da Simon de Montfort, quella che sta per iniziare oggi, signori, è la battaglia di Bues, una battaglia che cambierà le sorti d'Inghilterra, ma non solo, il potere assoluto della corona, contro la reclamazione di diritti di città, borghi, cavalieri, proprietari terrieri, ovvero i baroni, una battaglia che cambierà le sorti di questo paese, ma porrà anche le basi per cambiare le sorti nella vita politica dell'Occidente. Questa è la battaglia di Lewis. Dai che andiamo! Quindi così le armate erano schierate, le truppe dei baroni ribelli sulla collina di Hoffman che sovrastava la città di Lewis, posto in cui si era quartierato Re Enrico III in cerca di provviste e rinforzi nel mezzo della sua campagna nel Sussex. Ma aspetta, baroni, ribelli, cosa aveva fatto questo povero Cristo per meritarsi tutto questo? Che era il re dopo tutto? Perché siamo giunti a questo? Andiamo a capire chi era questo re Enrico III d'Inghilterra. In realtà è un re che ha regnato per più di 50 anni e uno dei monarchi con il regno più lungo di tutto il paese. Era un uomo pio e di cultura, abbastanza di indole buona, però... È stato anche un sovrano incapace, indivisivo. Il suo regno può essere ricordato perché ha ostinatamente difeso il suo diritto di governare, ma fallendo nel farlo non è che era proprio una delle sue abilità. Un'altra cosa che ha fallito è anche nell'avere il supporto dei suoi consiglieri più naturali, i baroni inglesi, ovvero la ricchezza, i proprietari fondiari del paese. Invece si trovò per favorire avventurieri stranieri, che erano parenti della moglie. Eleanor di Provenza, eh sì, in Francia, perché Francia e Inghilterra sono sempre state collegate, soprattutto in questi periodi qua. E poi anche i fratellastri lusignani di Poitou, nati dal secondo matrimonio della madre. Dov'è Poitou? Cosa c'entra? Sempre in Francia, la zona Bonjour. più o meno dove c'è Bordeaux, dove c'è Poitiers. Chi era il padre di Enrico? A discolpa di Enrico si può dire che ha avuto anche un inizio di regno difficile, una yes. nascita difficile, infatti si è trovato ad essere re, l'erede del trono, a soli nove anni. Il padre di Enrico era il famosissimo Giovanni d'Inghilterra, Giovanni senza terra, ovvero il perfido re Giovanni. <ride> Poi sappiamo tutti che in realtà Riccardo Buonacor di Leone era un guerra fondai che dissanguava il, il regno di tasse però se ne stava via a combattere le sue campagne in Terra Santa in Francia di qua e di là e, però era un bravo re perché era un no, re guerriero fortissimo invece re, re Giovanni che voleva starsene in Inghilterra e governare era cattivo perché cioè, eh, governare vuol dire tassare e opprimere stare col fiato sul collo ai baroni quindi perfido re Giovanni <ride> perfido re Giovanni si era procurato l'antipatia anche lui di tutti i suoi amici qua e che aveva portato a stipulare la Magna Carta che era una cosa rivoluzionaria, che era un tentativo di ridurre l'autorità assoluta del re. Sappiamo che i re erano monarchi assoluti, per grazia di Dio e del Papa poi, perché i papi erano fortissimi in questo periodo qua a intromettersi dappertutto. Ma comunque una questione derivata eh, che ha origine all'impero romano, che gli imperatori no, una volta convertiti al cristianesimo, ma anche un prima col solo invictus, queste cose, cioè una sola divinità in cielo e un solo imperatore in terra, quindi eh, governo per grazia di Dio, io posso fare questo, faccio quello che voglio perché 
hanno messo me perché sono stato scelto una cosa del genere quindi beh, Giovanni con i suoi modi aveva scatenato le ire dei suoi baroni anche lui dando origine a quella che è stata la prima guerra dei baroni i baroni sono rivolti al re di Francia lo hanno anzi incoronato re è quel benestare di tutti eh, re d'Inghilterra per poi eh, ricacciarlo parte dei baroni era comunque fedele alla corona e, e quindi hanno reclamato il diritto di Enrico III a regnare che era questo simpatico bambino che, eh, che ha avuto un'infanzia delle, delle migliori fatto sta che poi con la sorveglianza di alcuni ba baroni ovviamente anche un consigliere un vescovo mandato da, dal papa perché il papa cioè, si faceva i cavoli di tutti il re bambino mandiamogli subito la uno giusto che lo indirizzi bene che serva la chiesa pio devoto che ci aiuti anche economicamente paghi le tasse che non faccia troppi casini che dovete stare buoni che ci sono le crociate e altri infedeli da combattere e interessi vari tralasciamo e tra l'altro è un cardinale di Vercelli comunque poi il nostro Enrico crebbe e sebbene avesse dimostrato un'indole bonaria eh, aveva un carattere un po' stravagante diciamo che la corona inglese era povera quindi tutti questi stranieri di cui si, si era contornato, parenti, francesi, eccetera, venivano visti anche come degli avvoltoi, tipo che assorbivano rendite, terre, benefici ecclesiastici, che invece dovevano appartenere insomma, agli inglesi, non è che faceva troppo piacere a loro essere messi in disparte. Questo ha creato anche tutta una sorta di xenofobia. Comunque dai, eh, il suo regno è, è stato abbastanza pacifico, magari sarebbe stato un po' più popolare se avesse avuto qualche successo nelle cose che ha fatto, ma ha provato a riprendere le terre in Francia, ma a parte le aveva perse la Normandia e tutti questi, li aveva persi il padre Giovanni, e gli era rimasto la Guascogna, quindi ha provato a fare una campagna in Francia per il Poitou, che è stato un completo disastro, un fallimento, poi ha fatto dei tentativi per frenare e contenere il Galles, ha fallito anche là un mega disastro, poi ha avuto a un certo punto la genialissima idea di tentare di garantire la corona il regno di Sicilia al suo figlio secondogenito Edmondo e questo ha richiesto un sacco di tasse anche perché doveva finanziare il Papa contro l'impero gli Austaufen c'era il Manfredi non in Sicilia che il Papa lo aveva scomunicato quindi c'era un continuo aumento di tasse che unito poi allo stile di vita stravagante e la sua scarsa abilità di, come amministratore i conti della corona figuravano una lunghissima lista di donazioni caritative lavori edili e un po' così eh, un po' l'anima dell'artista lui non è che era proprio tempo Tutte queste cose accatastate negli anni ci aggiungiamo che una bella carestia nel regno, si sì, dai boom così scoppia tutto, i baroni insomma si sono arrabbiati e nel 1258 hanno costretto a firmare le disposizioni di Oxford, una cosa incredibile, praticamente riprendendo i principi della Magna Carta tentavano di re fatti da parte, adesso facciamo il consiglio di baroni, tutto quello che fai decidiamo prima noi se va bene o no, e questo consiglio di baroni è anche sorvegliato da un parlamento che con i rappresentanti di tutte le città e dei borghi e più avanti che saranno ratificate anche l'anno seguente con le disposizioni di Westminster anche i cavalieri di queste cose locali quindi una roba rivoluzionaria e toccava molti aspetti giudi giudiziari anche regolavano diverse cose però eh, il re ovviamente non è che era troppo contento di questa cosa era un po' insofferente non è che era tanto sostenibile per un monarca un accordo del genere mentre i suoi amici colleghi delle altre parti facevano il bello e il cattivo Tempo. Allora, eh, approfittando che comunque tra i baroni c'erano anche dei, dei conformisti, non è che erano tutti così riformatori, e eh, chiamando l'aiuto del Could Papa, ovviamente si era fatto amico di tutti i soldi che gli mandava, nel 1261, okay. forte di una bolla papale che annullava queste stupide disposizioni agli interessi dei monarchi della Chiesa e che scomunicava ovviamente tutti i ribelli, sommate a 500 baldi cavalieri che il cognato era di Francia, oh, Luigi Nono, gli aveva mandato, e rigi Tate. Poi comunque questo ha cominciato a fare un po' di casino, e lui era un buonaccione, sono stati rimessi in vigore, non era ancora abbastanza pronto e forte, comunque cominciava a fare i capricci, poi l'aiuto del figlio Edoardo, del Lord Edward, corrotto un po' di baroni, okay. tra cui anche quelli della marca del Galles, finché a un certo punto ha detto sapete che c'è, mi sono rotto e le rigettiamo del tutto. Fu così che 3 aprile 1964 gli standardi reali vengono alzati. 
interessati a Oxford iniziando di fatto la campagna di Lewis e la seconda guerra dei baroni che porterà a questa grande battaglia una battaglia campale che nel suolo inglese non c'era da 50 anni con una discreta dispiegazione di uomini e forze in campo per l'epoca Contiamo che fare guerra nell'epoca era più una campagna di movimento prendere fortezze chiavi tagliare con le linee di manovra i porti i viveri e le direttrici di avanzata oh, strategiche really? avversario fino a magari a incastrarlo da qualche parte e tingere la resa perché erano cose prudenti le battaglie raramente si arrivava proprio allo scontro grande in campo aperto e con molti magari perdite ovviamente eh, le perdite che c'erano erano sempre dei poveracci mentre cavalieri e lord venivano catturati anche perché faceva molto comodo o per riscatti o appunto per in questo caso per avere potere e legittimazione dalla propria parte e prenderli come ostaggi insomma si racconta che in questa battaglia ci sono diverse fonti ma più o meno dovrebbero essere 15.000 uomini non abbastanza per l'epoca ci sono delle fonti che dicono 100.000 cioè ma robe assurde comunque quelle più accreditate sembrano arrivare a queste somme con i ribelli che in realtà erano sicuramente in inferiorità numerica ci sono vari rapporti 4 a 1 1, 6 a 1 va bene questi qua esagerati in favore ovviamente dei riformisti però quella più accreditata è che siano un rapporto di 2 a 1 o 3 a 2 in favore dei realisti ma vediamo subito di capire però sti baroni chi sono i baroni si erano raccolti attorno a un leader che era Simon de Montfort conte di Leicester <susurra> la cui incrollabile determinazione come leader della ribellione portò il conflitto al suo tragico epilogo e, ironicamente, era uno dei parvenu stranieri che tanto, di cui tanto amava Enrico circondarsi a corte. Francese, figlio di un altro Simon Montfort, questo era un nobile crociato che aveva partecipato alla crociata albigese no, contro i catari, dal padre ereditò competenza in arte militare, fede austera, inflessibile ostinazione e anche una reclamazione della contea di Leicester che non guasta mai un bel claim come così la morte del padre stesse un accordo col fratello tu tieni l'eredità in Francia e io ci rinuncio io mi prendo qui in Inghilterra tu rinunci ai delitti su Leicester e quindi eh, si avventura e ben presto entrò nei favori nelle grazie del re ottenendo anche la mano della sorella cioè con grande disappunto di tutti gli altri notabili del regno che cioè, dovevano dare anche l'approvazione per un matrimonio del genere cosa che non avvenne però quella del re è l'unica al fine che contava quindi era il cognato del re capiamo che questa qua in sostanza era un affare di famiglia sta seconda guerra di baroni oltre a questo gli venne riconosciuto anche la sua eredità fu proclamato conti lei sestre e marito della sorella del re è diventato ovviamente uno secondo uomo più potente d'Inghilterra forse o tra i primi dopo il re sembrava tutto rosa e fiori è stato uno dei nove padrini anche alla nascita del figlio Edward Edoardo figlio del re però poi le cose cominciavano a inclinarsi sì, aveva preso dei debiti con Tommaso II di Savoia mettendo come garante il re il re però non lo sapeva questa cosa quando è venuto a saperlo gli sono un po' girato lui ne spendeva già abbastanza se anche gli altri mettevano a spendere i pochi che c'erano è un disastro quindi prese la croce e andò col fratello del re Richard Cornwall incrociata poi lasciò la Sassiria a un certo punto perché il re aveva imbastito la sua grandissima campagna nel Poitou nel frattempo quindi andò lì ad aiutarlo campagna che è stata un disastro atroce in cui il re veramente ha dimostrato tutta la sua incompetenza in ambito militare che si dice che Monfort abbia detto che dopo questa campagna era, era da chiudere a chiave da qualche parte comunque sia nel frattempo c'era un'invidia dei, dei, degli altri insomma consiglieri yeah. privilegiati di Enrico contro questo Simone di Monfort e quindi nel frattempo avevano approfittato la situazione per stromettere ancora di più dal favore reale insomma <ride> si erano affilati come serpi a un certo punto venne allontanato il tutto e le venne affidato un governatorato in Guasco che è stato molto sfortunato nel senso che aveva limitato le, le ribellioni locali però con il potere e la forza e quindi aveva indispettito tutti i baroni quindi 
eh, minacciava un po' eh, la rivolta questo ha diviso un po' del tutto i cognati comunque poi non si è mai perso d'animo aiutò il re a sedare le ribellioni lì e anzi intercesse per il re contro la posizione nel regno gli altri baroni si schiamerò per i realisti nel parlamento contro tutte queste minacce il malcontento che, and- che andava aumentando contro Enrico le sue tasse e tutti i suoi fallimenti addirittura assieme a Pietro II di Savoia intraprese l'ardo compito di sciogliere gli impegni che aveva preso col papa hey, perché questo qua è fuori di testa please. in Sicilia aveva buttato via milioni per questa okay. corona di sto regno che era già occupato poi dagli Auenstaufen comunque però eh, si è arrivato a un punto un culmine questo qua non si metteva a posto nel 1258 e hanno detto basta il Parlamento si schierò con i riformisti col conte di Gloucester che era un conte abbastanza potente il giorno del Mad Parliament e agì insieme agli altri per approvare le disposizioni di Oxford quelle con cui avrebbero pregato un po' il re tenuto sotto controllo di più è diventato leader di baroni perché effettivamente era il leader più potente yes. ma oltre a questo nonostante fosse un parvenu straniero si era conquistato la fiducia e il rispetto di tutti grazie alle sue abilità diplomatiche e politiche ma soprattutto anche militari il re come abbiamo detto poi rigettò queste disposizioni fatto dispettoso però Simon che alla fine aveva un po' di senso d'onore lasciò il paese nel 63 però il re che era qua che minacciava con i suoi nuovi amici cavalieri francesi i baroni lo richiamarono a casa lui tornò non aveva interessi in Francia ormai era una questione di principio si confermò come leader dei riformisti all'inizio Enrico sembrò cedere di nuovo sappiamo che però il figlio portò da parte altri, molti altri nobili e quindi le loro file si sono accresciute soprattutto con la corruzione Simon si è visto bloccare a Londra dai realisti in Londra era la base della ribellione era lì che c'era il grosso perché c'erano tutti i borghesi i commercianti, i cavalieri era molto popolata quindi era terreno fertile su, su cui potesse attaccare queste cose quindi alle strette abbiamo detto che si rivolse Bonjour. alla di Francia come ultimo baluardo per vedere se, se aveva l'intelligenza di diventare una guerra civile ovviamente il re di Francia non ne a niente anzi tutto l'interesse era che queste cose non dovevano proprio succedere e quindi nella disputa disconobbe certamente le disposizioni questo non diede a Simon de Montfort altra scelta e ai suoi baroni alleati che erano per lo più i baroni più giovani a parte il barone di Gloucester che era abbastanza potente quindi armò l'esercito col supporto delle città e i suoi baroni e cominciò la campagna di US mi servirò questo bellissimo libretto dell'Osprey per mostrarvi qualche immagine per far capire i movimenti degli eserciti in questa campagna con estrema velocità il 3 aprile del 64 i realisti radunarono gli standardi a Oxford e poi guidarono repentinamente un movimento verso nord cioè verso le Midlands quindi da Oxford andarono a Bicester un sesto ma soprattutto Northampton che era un grandissimo centro commerciale importantissimo molto ricca come città grossa e la assediarono e con, anzi con un attacco repentino la presero proprio in velocità e questo è stato un colpo durissimo gli stendari sono stati levati il 3 aprile il 5 aprile avevano preso Northampton una roba credibile si aspetta il tradimento perché un gruppo è entrato tra le mura dell'abbazia di St. Andrews nel retro della città mentre un altro, un'altra parte dell'armata teneva in impegnati i difensori nell'entrata a sud nel portone principale quindi si aspetta questi abbati di Sant'Andrius che cosa hanno fatto comunque qualche denaro è stato rilargito magari forse comunque questo è un super grosso colpo per, per i ribelli anche perché c'era una bella guarnigione dentro quindi si sono visti togliere un bel po' di truppe anche importanti qui c'era anche il figlio di Montfort c'era gente abbastanza importante poi sono andati a nord verso Leicester Nottingham Grantham questo movimento perché? Per tagliare fuori praticamente tutta la base d'appoggio che avevano nelle Midlands i baroni, che era molto forte e questo li, li teneva bloccati a Londra anche perché cioè, non erano proprio contenti di scontrarsi contro l'esercito reale adesso in piena forza così non, ave, non erano ancora pronti e sarebbe stata una grande disfatta non sarebbero stati neanche dopo in realtà perché l'esercito realista era molto più grosso, preparato e addestrato comunque dopo questi duri colpi il signor Monfort da Londra 
parte a base dell'operazione decide di andiamo a Rochester o Rochester insomma come volete altro importantissimo è Roccaforte vicino al Tamigi chiave importante per i traffici portuali che eh, potrebbe impedire ai realisti di ricevere addirittura ulteriori rinforzi di amare dalla Francia l'assedio è difficile nonostante questo Simon tramite dei diversivi e con le forze congiunte da Thornbridge riesce quasi a fare breccia se non che i realisti hanno la visaglia di questo attacco e invertono tornano a sud con il loro esercito questo comporta ai ribelli a dover togliere l'assedio e tornare verso Londra per paura di un confronto essere incastrati in una battaglia di relief Sally. comunque la mossa ha lo stesso successo perché ti ha portato via gli avversari dalle Midlands aprendo di nuovo dei corridoi per rinforzi e altre risorse da parti del paese in cui l'appoggio alla ribellione era abbastanza importante i realisti poi si dirigeranno verso sud verso Sussex passando prima da c'è una cappatina a Torridge evidentemente bussando la porta lì prendendola poi anche a Winchelsea in cui hanno raccolto ulteriori rinforzi risorse vedete queste sono tutte campagne di movimento per negare le risorse e gli alleati agli altri nel mentre acquisendo le proprie dalle proprie fonti di appoggio e di potere e prendendo fortezze chiave nel mentre dove a potersi acquartierare con calma queste erano le battaglie nel frattempo i ribelli erano costretti a Londra non è che potevano fare tanto a parte la sortita a Rochester quindi inizio di campagna brillante da parte dei realisti per poi comunque nel maggio acquartierarsi a US perché agli US, gli US aveva una posizione a rocca fortissima che poteva ospitare l'esercito ma aveva soprattutto anche il monastero, l'abbazia di San Pancras vicino alla città che aveva una grande cinta muraria che era adattissima anche per acquartierare l'esercito anche più eh, della città del castello stesso yes! quindi i realisti sono acquartierati qui per far riposare le truppe dalla campagna, dall'inizio di campagna raccogliere ulteriori alleati nel sud del paese fare come punto di ritrovo e acquisire altre risorse per il proseguo della guerra vediamo lui si trova tra il fiume Ouse e delle paludi a sud e ad est mentre a ovest è dominata da questa altura la Hoffman Hill e più in là qui non si vede su questa mappa più su c'è la Harry Hill che è un punto di osservazione fondamentale più a nord una strada che collega a Fletching a nord del paese più in qua dei boschi e poi pianura quindi un grande punto di osservazione e un castello su un punto chiave fondamentale che controllava le vie a sud i ribelli rendendosi conto che i realisti giorno in giorno sono sempre più forza <ride> e bisognosi anche di avere dei successi paventati anche che sarebbe stato più difficile ottenerne in futuro decisero che era meglio colpire il prima possibile mentre i realisti se la campagna andava benissimo si poteva aspettare acquisivano forza giorno dopo giorno Simon de Montfort e i suoi amici erano di un'altra idea era meglio cercare lo scontro prima possibile prima che speranze di successo si facessero sempre più strette quindi eh, uscirono da Londra seguirono i realisti verso sud e si accamparono a tipo una quindicina di chilometri da US presso Fletching per quello c'è più Fletching importante quindi a nord diciamo che hanno tentato di eh, ingaggiare battaglie in tutti i modi per prima cosa sono portati con le truppe più a nord ovest di queste colline qui si sono schierati a battaglia i realisti ovviamente sono usciti dalla città hanno visto che la posizione non era favorevole perché infatti era, si sono schierati tra questa collina qui e delle foreste in modo sempre da limitare la strapotere della cavalleria realista che, che, che costituiva il nervo dell'esercito era basato sulla cavalleria questo esercito qui comunque non hanno accettato battaglia poi hanno provato si sono schierati in questo punto qui verso Fletching tra il, il fiume O e la collina di Hoffman sempre per offrire poco spazio di manovra avversario il discorso di questa cavalleria e della superiorità numerica nemica ma anche qui i realisti hanno rifiutato battaglia e sono tornati in città così Simon de Montfort e i suoi amici hanno deciso che bisognava prendere il coro per le corna praticamente la notte tra il 13 e il 14 di maggio ha fatto una marcia notturna per essere sulla collina, sulle alture di Hoffman all'alba del mattino dopo marcia notturna ragazzi pericolosissima qua nel medioevo c'è cioè, stata una roba super 
tardita questa pensate di dover fare chilometri di marcia di notte con salmerie tutta questa gente qua che non sai dove vai tra l'altro per uno studio della NASA sulle fasi lunari del passato ho trovato questa informazione che quel giorno là per le 8 di sera la luna era totalmente piena quindi questo ha favorito e aiutato i ribelli comunque hanno fatto questa magari non 14 km tutti di notte si sono preparati prima più vicino hanno fatto 4-5 km però capite che è un bel impegno soprattutto bisognava fare fuori le vedette che c'erano sul Mount Airy che era un'altra altura stava qui che dominava praticamente tutto lo spazio qui fino a Fletching. Neutralizzate le sentinelle e negligenza dei, dei realisti che magari non se le aspettavano, che hanno fatto poco scouting in zona, non ce n'erano molte lì, sono riusciti di notte a marciare e a presentarsi qui la mattina del 14 maggio. Informazione di battaglia sulla collina di Hoffman affacciata alla città. A questo punto qua diciamo che i realisti non potevano più rifiutare battaglia. Nonostante la posizione sfavorevole, in cui si nota anche l'abilità del Montfort in questo, e davanti la cittadina non potevano rifiutarsi dare battaglia causando magari anche magari malumori anche interni fomentando altri potenziali ribelli o comunque superiori di numero mettiamoci poi che hanno rifiutato battaglia altre due volte quindi gli uomini erano anche un po' fogliosi in questo scontro poi una prima in testa calda come sembrava essere il Prince Lord Edward yes! qui di sicuro si è fatto pregare infatti è stato il primo a schierarsi e mettersi in formazione mm -hmm. sono arrivati con, comunque con una grande sorpresa i ribelli e hanno preso una posizione di tutto rispetto elevata che magari per la balistica dell'epoca non era ancora così chiara come cosa perché non è che erano come gli, gli archi lunghi ad Agincourt però comunque capite che combattere corpo a corpo in salita o in discesa è tutto un altro paio di maniche e soprattutto anche per la cavalleria quindi in inferiorità non America, ma fattore sorpresa e soprattutto posizione forte. Il Prince Edward si è schierato subito, impaziente non ha atteso neanche la fine dello schieramento amico si è mosso per caricare subito la sinistra dei baroni in cui erano presenti tutte le milizie londinesi, cioè commercianti contadini, maniscalchi fabbri, cioè non erano combattenti si è portato dietro tutta la commandia pesante. E questi vedendoli arrivare sono andati immediatamente in rotta sono fuggiti dal campo di battaglia e il Prince Edward li ha inseguiti stoltamente di yes! fatto andando via dal campo di battaglia i baroni dicono siano forse un po' persi d'animo sicuramente sì però i realisti sono rimasti senza appoggio e protezione della cavalleria e messi si in fila hanno eh, ricevuto l'ordine di caricare le truppe avversarie capite che però bisogna mettersi in salita e andare a caricare della gente là che ti aspetta non è che sia il top improvvisamente mentre erano in ordine di marcia i ribelli hanno ricevuto il controordine di caricare a loro volta prendendo di sorpresa i realisti e rompendo il loro ordine di marcia quindi anche se in inferiorità numerica hanno offerto un duro scontro anzi qui c'erano soprattutto nel centro le truppe più esperte del Montfort che, mi, che intanto si era tenuto come riserva dietro con una riserva tattica cosa che non avevano i realisti questa vabbè, riserva tattica ricorda sempre Silla va bene sempre niente Comunque con l'effetto sorpresa e combattendo duramente sfruttando la posizione soprattutto privilegiata fino a che hanno cominciato a cedere. Si dice che il Montfort con la sua cavalleria abbia preso poi il re sul fianco e ha catturato causando la rotta totale mentre Cornwall con i suoi ha fatto l'ultima resistenza e si è trincerato, si è chiuso dentro lo Snellings Mill che bello c'è sulla mappa qui per poi essere catturato dei ribelli anche lui nel frattempo The Lord Edward è tornato ma ormai la battaglia era praticamente conclusa quindi costretto a chiedere la resa e catturato anche lui Bye -bye. quindi l'epilogo che è una grande e sorprendente vittoria per i ribelli Richard Cornwall fratello del re il figlio del Lord Edward quello che sarà re Edoardo conosciuto come Longshanks ma soprattutto Hammer of the Scots che sottometterà Galles e farà tutte quelle guerre con eh, William Wallace e col gioco della Columbia bello va bene <ride> il re ridotto un fantoccio gli altri due messi in silenzio Simon Manfort di fatto è l'uomo più potente in Inghilterra e sfrutta tutto questo per dare una spinta ancora più riformista al governo del paese un gran passo verso la democrazia che però non durerà perché più avanti a Devensham sarà ucciso sempre dai realisti e in particolare dal principe Edward che riuscirà 
a essere liberato con il re e sconfiggerà poi i ribelli a Evenham. Eh sì, sono episodi comunque importanti perché limiteranno il potere autoritario dei, assoluto dei monarchi inglesi che di fatto comunque poi avrà fine definitiva solo con la decapitazione di del re Charles, Unhappy King Charles. Va bene amici, questo era quanto. Un piccolo passo, ma importante per l'Inghilterra, ma per le democrazie 